স্বাগতম সবাইকে আজকে লেকচারে আমরা অষ্টম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় সম্পর্কে জানব অধ্যায়টির নাম বীজগণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ এ অধ্যায়ে বীজগণিতীয় সূত্রাবলী প্রয়োগ করে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশির বর্গ ও ঘন নির্ণয় মধ্যপদ বিশ্লেষণ উৎপাদকের বিশ্লেষণ বীজগণিতীয় রাশির গসাগু এবং বীজগণিতীয় রাশির লসাগু নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে প্রথমেই অনুশীলনী চার দশমিক এক এখানে বর্গফলের সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন সূত্রের সাথে পরিচিত হবার আগে আমরা জেনে নিই সূত্র বলতে আসলে আমরা কি বুঝি বীজগণিতীয় প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত যে কোনো সাধারণ নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে বীজগণিতীয় সূত্র বা সংক্ষেপে সূত্র বলা হয় বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার সময় এই নিয়মগুলো আমাদের বারবার কাজে লাগে তাই এগুলো ভালো করে বুঝলে এবং মনে রাখলে অঙ্ক সমাধান করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায় উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে তিনটি সূত্র দেখতে পাচ্ছি প্রথমটি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস টয় জিবি প্লাস বি স্কোয়ার দ্বিতীয়টি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টয় জিবি প্লাস বি স্কোয়ার এবং তৃতীয়টি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে উল্লেখযোগ্য তিনটি সূত্রই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সামনের অঙ্ক করার জন্য আমাদের নিয়মিতভাবেই এই সূত্রগুলো কাজে লাগবে এখানে বর্গফুলের কয়েকটি সাধারণ সূত্রের সাথে আমরা পরিচিত হব সূত্র নং এক এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস টয়েস বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র নং দুই এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টয়েস বি প্লাস বি স্কোয়ার খেয়াল করে দেখি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে মাঝখানে টয় জিবির আগে প্লাস আছে এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে মাঝখানে টয় জিবির আগে মাইনাস আছে অর্থাৎ প্লাসের সূত্রটিতে টয় জিবির আগে প্লাস হবে এবং মাইনাসের সূত্রটিতে টয় জিবির আগে মাইনাস হবে এই দুটি জিনিস মনে রাখলেই আমরা সহজে সূত্র দুটি মনে রাখতে পারি সূত্র নং তিন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকাল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখানে মনে রাখতে হবে অবশ্যই একটা জিনিস এই সূত্রটিকে কিন্তু উল্টোভাবেও ব্যবহার করা যায় যদি আমরা অঙ্কের সময় পাই এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা সহজেই লিখে দিতে পারবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার পরবর্তী সূত্র সূত্র নং চার এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি হোল ইন্টু এক্স প্লাস এ বি এবং সূত্র নং পাঁচ এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টয়েস বি প্লাস টয়েস বি সি প্লাস টয়েস সি এ এই সবগুলোই সূত্র বর্গফলে বিভিন্ন অঙ্ক করার জন্য আমাদের নিয়মিতভাবেই কাজে লাগবে বর্গফলের কয়েকটি সাধারণ সূত্র সম্পর্কে আমরা জেনে নিলাম এবার আমরা জানবো অনুসিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্তগুলো কিন্তু সূত্রগুলো থেকেই তৈরি হওয়া যেমন অনুসিদ্ধান্ত এক এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকাল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টয়েস বি প্রথম সূত্রটি ব্যবহার করেই এই অনুসিদ্ধান্তটি তৈরি হয়েছে একইভাবে দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে অনুসিদ্ধান্ত তৈরি হয়েছে দ্বিতীয়টি অনুসিদ্ধান্ত তিন চার পাঁচ এবং ছয় সবগুলোই কিন্তু সূত্র থেকে তৈরি হওয়া এই সবগুলো অনুসিদ্ধান্ত আমরা লিখে নিই খাতায় এবং ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করি কারণ অঙ্ক করার সময় সূত্রের পাশাপাশি এই অনুসিদ্ধান্তগুলো আমাদের কাজে লাগবে অনুসিদ্ধান্ত ছয়তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর এ বি ইকাল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এই সূত্রটিকে কিন্তু আমরা নতুন করে সাজিয়ে লিখতে পারি এই চারটিকে ফোর এ বির ফোরটিকে যদি আমরা নিচে নিয়ে যাই এবং ভাগ করে দিই তাহলে আমরা এ বির সূত্র পেয়ে যাচ্ছি যেটাকে লেখা যায় এ বি ইকাল টু এ প্লাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার অনুসরণী চার দশমিক একের অঙ্কে চলে যাই একের উমনং অঙ্ক এক্স কিউব প্লাস এক্স ওয়াই এটিকে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখন এই রাশিটিকে যদি আমরা বর্গ করে দেই অতঃপর বর্গের সূত্রটি ব্যবহার করি তাহলেই এটির সমাধান আমরা পেয়ে যাব এক্স কিউব প্লাস এক্স ওয়াই এখানে যদি আমরা এক নং সূত্র অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস টয় জিবি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটি ব্যবহার করি তাহলেই সমাধান পেয়ে যাচ্ছি এক্স কিউবকে যদি আমরা এ ধরে নেই তাহলে প্রথমে আসছে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার অতঃপর আমরা সমীকরণটি সমাধান করলেই পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ঠিক এভাবেই আমরা একের উমরং অঙ্কটি সমাধান করে ফেললাম একের ছ নম্বর অঙ্কটিও কিন্তু আমরা একইভাবে সমাধান করতে পারি এখানেও রাশিটি নিয়ে নেই সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার 
এই রাশিটিকে যদি আমরা বর্গ করে দেই তাহলে আমরা সমাধানটি পেয়ে যাব কিন্তু এখানে খেয়াল করে দেখি এখানে এটি হলো বিয়োগ ফলের সূত্রটি অর্থাৎ এখানে সূত্রটি একটু ব্যতিক্রম হবে এখানে আমরা দুই নং সূত্র অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইজ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রটি ব্যবহার করব সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই এটি প্রথম রাশি বলে সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু প্রথম রাশি সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু দ্বিতীয় রাশি ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার এর সাথে শেষের যোগ হবে ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার এর বর্গ অতপর এটাকে পুরোপুরি সমাধান করি এখানে পেয়ে যাচ্ছি থার্টি সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি এক্স কিউব ওয়াই কিউব এবং শেষে প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর যেটাই কিনা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাধান অনুশীলনী চার দশমিক একের দুই এর ঘন অঙ্ক সরল করতে বলা হয়েছে এইট এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস টোয়াইস ওয়াই হোল ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখানে প্রথম রাশিটি স্কোয়ার টার্ম এবং শেষ রাশিটিও আরেকটি স্কোয়ার টার্ম মাঝখানের দুটি রাশির মধ্যে একটি রাশি কিন্তু শেষের রাশিটির সাথে মিলে যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশিটিকে যদি আমরা একটু গুছিয়ে লিখতে পারি তাহলে আমরা কোনো একটি বর্গের সূত্রের মতো চেহারায় নিয়ে আসতে পারব এবং যেহেতু মাইনাস আছে আমরা এখান থেকে আন্দাজ করতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের বর্গের যে ফর্মুলাটি আছে তার সাথেই এটি মিলে যাবে এখানে দ্বিতীয় রাশিটিতে আছে সিক্সটিন এক্স প্লাস টোয়াইস ওয়াই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে টু কমন নেওয়া যায় যদি আমরা টু কমন নিয়ে এই পুরো অঙ্কটিকে নতুন করে সাজিয়ে লিখি তাহলে পাচ্ছি এইট এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস দুই কমন নিয়েছি তাই টু ইন্টু এইট এক্স প্লাস ওয়াই ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখন এই রাশিটিকেই যদি আমরা এ ধরে নিই তাহলে আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয় রাশিটিকে বি ধরে নতুন করে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে বর্গের দ্বিতীয় সূত্রটি ব্যবহার করা যাবে তাই দ্বিতীয় সূত্রটি ছিল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে ডান পক্ষের সাথে উপরোক্ত লাইনটি মিলে যাচ্ছে তাই আমরা বাম পক্ষটি সহজে লিখে দিতে পারি তাই আমরা লিখে দিতে পারি এইট এক্স প্লাস ওয়াই যা কিনা আমাদের এ মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই যা কিনা আমাদের বি এবং পুরোটার উপরে একটি স্কোয়ার অতপর ভিতরে যদি আমরা সাধারণ যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি থ্রি এক্স এবং বাইরে স্কোয়ার যা হল নাইন এক্স স্কোয়ার এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাধান অনুশীলনী চার দশমিক একের তিনের ঘন অঙ্ক সূত্র প্রয়োগ করে গুণফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ফাইভ এ প্লাস টু বি মাইনাস থ্রি সি হোল ইন্টু ফাইভ এ প্লাস টু বি প্লাস থ্রি সি এখানে আমরা ফাইভ এ প্লাস টু বিকে যদি এ ধরে নেই এবং থ্রি সিকে যদি বি ধরে নেই তাহলে প্রশ্নটি দেখতে এরকম হয়ে যাচ্ছে এ মাইনাস বি হোল ইন্টু এ প্লাস বি এটিকে বর্গের সূত্রের সাহায্যেই নতুন করে সাজিয়ে লেখা যায় যেটি হল এ প্লাস বি হোল ইন্টু এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন এ মানে হল ফাইভ এ প্লাস টু বি এবং বি মানে হল থ্রি সি তাহলে আমরা যদি এ এর মান এবং বি এর মান অঙ্কটিতে লিখে দিই তাহলেই আমরা নতুন করে সাজিয়ে লিখতে পারছি সমাধানটি যেটি হল ফাইভ এ প্লাস টু বি হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি সি হোল স্কোয়ার এখানে প্রথম রাশিটি হল ফাইভ এ প্লাস টু বি হোল স্কোয়ার এটি কিন্তু বর্গের আরেকটি সূত্রের মাধ্যমে ভেঙে লেখা যায় আমরা যদি ভেঙে লিখি তাহলে পাচ্ছি ফাইভ এ হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফাইভ এ ইন্টু টু বি প্লাস টু 
বি হোল স্কোয়ার এবং আগে থেকেই মাইনাস থ্রি সি হোল স্কোয়ার ছিল যাকে আমরা লিখতে পারি নাইন সি স্কোয়ার এখন আমরা যদি আর একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ এ স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি এ বি প্লাস ফোর বি স্কোয়ার মাইনাস নাইন সি স্কোয়ার এখানে স্কোয়ার টার্মগুলোকে যদি একসাথে সাজিয়ে লিখি তাহলে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এ স্কোয়ার প্লাস ফোর বি স্কোয়ার মাইনাস নাইন সি স্কোয়ার এবং শেষে প্লাস টোয়েন্টি এ বি এটি আমাদের নির্ণয় সমাধান